Las medidas de seguridad para hacer frente al coronavirus han cambiado el paisaje del hospital y su funcionamiento. La creación de un entorno seguro se basa en tres pilares, el cribado de pacientes y profesionales, la práctica clínica segura y la nueva organización de los espacios. El objetivo es reducir los contactos y con ello los riesgos, pero también atender adecuadamente a todos los pacientes, incluyendo los casos positivos que se detecten de COVID-19. Es imprescindible detectar precozmente los casos, eh, tratarlos, aislarlos y ver cuáles han sido sus contactos para que no haya transmisión. Y en esto se basa la estrategia. La atención segura empieza antes de llegar al hospital. Siempre que es posible, se atiende por vía telemática para evitar desplazamientos. Si el paciente y su acompañante tienen que venir, se les dan instrucciones por los canales habituales, en los que se ha reforzado la comunicación. Los pasos a seguir dependen del tipo de visita programada o de si han tenido síntomas compatibles con el coronavirus los días anteriores. Son las llamadas rutas asistenciales el camino que debe seguir cada caso que llega al hospital. Estas rutas prevén, por ejemplo, las visitas a consultas externas, a hospital de día, los ingresos y los partos. En el caso de pacientes que se van a someter a una cirugía o a determinadas pruebas diagnósticas, es necesario realizar una PCR previa. También se han creado protocolos para atender de forma segura las urgencias, ya sea telefónica o presencialmente, y los casos sospechosos de coronavirus. Hemos tenido que clasificar todos los procedimientos y actuaciones clínicas en de alta y baja exposición, lo cual significa que tenemos muy bien parametrizado qué tipo de protección deben tomar todos los profesionales delante de una atención médica o de enfermería. Esto es una parte. Y la otra es que hemos dividido el hospital en sectorizado en COVID free, o COVID libre de COVID o zonas COVID en el área infantil, en intensivos y en el área maternal y en los quirófanos. Las habitaciones para atender casos de coronavirus que ingresan en el hospital son individuales y están aisladas. Los espacios comunes también se han reorganizado y señalizado para separar adecuadamente las personas y la tecnología ha sido una aliada de los sistemas de seguridad. El hospital ha diseñado una herramienta que permite prever el aforo de las salas de espera y reorganizar las citas para evitar acumulación de personas en los espacios. A través de la app del hospital, además, se avisa a las familias cuando van a ser llamadas para la visita. De esta manera, pueden moverse por zonas fuera de las salas de espera e ir directamente a la consulta cuando reciben el aviso en su teléfono. El portal del paciente del hospital también se ha actualizado para reforzar la atención telemática. Hemos potenciado la telemedicina, es una, es, digamos, durante el confinamiento prácticamente todas las consultas externas fueron telefónicas o videoconferencia y esto es una práctica que se va a quedar. Todas las personas que trabajan en el hospital se someten a controles periódicos. Equipos de medicina y enfermería, personal administrativo, de seguridad, camilleros, personal de cafetería, de mantenimiento o voluntarios. El objetivo es evitar que las personas que realizan su actividad en el hospital sean un foco de contaminación. En el caso de los profesionales más expuestos, los que están en primera línea atendiendo a pacientes COVID, se ha intensificado el control y las PCR se realizan de forma rutinaria. La verdad que uno de los temas que nos preocupa, nos ha preocupado y nos preocupará es disponer de suficientes y adecuados equipos de protección individual. En la seguridad no se trata solo de tener un equipo de individual, de protección individual, sino que también es importante saberlo usarlo bien. Por tanto, hemos requerido también mucho esfuerzo y dedicado mucho esfuerzo a lo que es la formación y la elaboración de protocolos o procedimientos de trabajo para garantizar que el uso de los equipos de protección sean, sean adecuados. La seguridad en los puestos de trabajo también es prioritaria. Las mejoras en los sistemas de ventilación, la señalización de las zonas COVID y la gestión de los residuos son algunos ejemplos. Tratar adecuadamente los restos tras atender a los pacientes es de especial importancia. Los equipos de limpieza y mantenimiento trabajan con bolsas y bidones homologados de riesgo biológico que se almacenan en el exterior y se desechan de forma controlada. 
La intensificación de la limpieza es otro trabajo poco visible pero esencial en el que se han actualizado todos los procedimientos. Los espacios comunes se limpian muy a menudo y en las zonas donde ha habido pacientes con COVID o sospechosos se realiza una doble desinfección del espacio con productos bactericidas y se limpian tanto las superficies horizontales, las verticales, el mobiliario y el cableado. La seguridad también rige las actividades lúdicas del hospital, en las que se ha reducido el contacto físico, pero no la conexión con los pacientes. Todos estos cambios, implementados durante la pandemia, han sido posibles gracias a la coordinación permanente de un grupo de trabajo que implica a todos los departamentos del Hospital San Joan de Deu. Los protocolos y las medidas de seguridad están pensados para adaptarse tanto a la evolución de los contagios como al conocimiento que se tiene sobre el virus. En definitiva, un reto que el hospital ha abordado con el objetivo de no perder su esencia. Mira, nos hemos esforzado mucho porque lo tenemos en el ADN, en la hospitalidad, como valor, joya de la Orden de San Juan de Dios. Por tanto, hemos aplicado esta, este, este ímpetu ¿no? de, de mantener esta hospitalidad, este, esta proximidad a las familias y a, y a sus hijos. ¿no? Y esto, con estas medidas, con mascarilla, con este distanciamiento no es fácil, pero sí que lo hemos incorporado como esencia que no se ha perdido en absoluto.